O capítulo 9 de Hebreus dá detalhes do santuário terrestre e do santuário celestial. Nos versículos 1 a 15, o autor faz uma descrição e uma análise de cada móvel, cada elemento do santuário. Paulo descreve a localização nos, dos móveis do santuário do tabernáculo terrestre. Ele também descreve os deveres do sacerdote e do sumo sacerdote. Depois, Paulo descreve o santuário celestial e destaca a sua superioridade em relação ao santuário terrestre, em pelo menos quatro aspectos. Preste atenção isso na leitura. Eu vou resumir aqui. Número um, no santuário celestial é o próprio Cristo quem oferece o sacrifício. Número dois, no santuário celestial, Cristo oferece seu próprio sangue, sua própria vida. Número três, no santuário celestial, o sacrifício foi feito somente uma vez e tem duração eterna. Número 4. O sacrifício feito no santuário celestial produz redenção eterna. Nos versículos 16 a 28, o apóstolo Paulo nos conta que os dois santuários precisavam ser purificados com o sangue do sacrifício oferecido neles. O santuário terrestre era purificado com o sangue dos animais. E nós sabemos que essa purificação não eliminava os pecados das pessoas. Por sua vez, o santuário celestial foi e será purificado com o sangue de Cristo. Sacrifício este que foi oferecido uma vez para sempre. Amigos, tudo isso mostra o seguinte... Devemos ser gratos a Deus pelo sacrifício purificador de Cristo em nosso favor. Graças a esse sacrifício, nós temos certeza da salvação. Temos certeza da intercessão e da manifestação da glória e da majestade de Cristo que ocorrerá em breve, quando Ele retornar para nos buscar e nos levar para o lar eterno. Guarda essa promessa no coração hoje. Bênção de Deus para você.